Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos a Contraataque, aquí estamos en nuestra cita de esta semana, estábamos pendientes de hablar con ustedes, pero queríamos esperar a tener estas confirmaciones que por fin hemos podido consolidar en las últimas horas, ya tenemos los cuartos de final de la Copa América absolutamente definidos, ya sabemos cuál va a ser nuestra suerte y cuál va a ser también la suerte de todas las selecciones que clasificaron, era realmente difícil quedarse por fuera, pero lo lograron. Eh, dos equipos como Venezuela y Bolivia, creo que no tenemos mayores eh, sorpresas, eh, fueron los dos eliminados en cada una de las zonas y los demás pues vamos a seguir en carrera, los otros eh, eh, países que estaban participando, seguimos entonces en la definición de este título con estos emparejamientos que ya como les decimos están decididos. Empezamos entonces eh, justamente recordando cuáles son las llaves, vamos a contarles de eh, qué día ustedes Van a ver estos enfrentamientos, a qué hora, para que ustedes puedan estar pendientes de la programación. Va a empezar entonces esta definición de cuartos este viernes 2 de julio. Vamos a tener primero el partido Perú versus Paraguay. Esto va a ser en Goiania y va a ser a las 4 de la tarde hora de Colombia. Ese mismo viernes el partido, tal vez el más interesante de todas estas llaves, Brasil versus Chile es llave para Río de Janeiro a las 7 de la noche, hora nuestra. Vamos entonces a la programación del sábado, que es la que nos interesa directamente, Uruguay versus Colombia, partido programado en Brasilia para las 5 de la tarde, 5 de la tarde, 3 de julio, es el partido Uruguay-Colombia. Y ese mismo día se cierra la programación con Argentina versus Ecuador, otro partido en Goiania a las 8 y a las 8 de la noche, perdón, 8 en punto de la noche, hora de Colombia. Estas entonces son las llaves, así es como se van a decidir los eh, siguientes clasificados a la semifinal, los cuatro mejores equipos eh, del torneo. Esto es lo que tenemos por ahora y sobre esto entonces quiero entrar en esta conversación con mis compañeros porque quiero empezar a preguntarles a todos ustedes, señores, gracias por estar siempre ahí disponibles. Quiero preguntarles... ¿Qué opinaron ustedes de esta suerte que nos tocó de enfrentarnos a Uruguay en la siguiente fase de esta Copa América? Voy a empezar con Juan Pablo Arevalo. ¿Usted lo, lo tomó bien? ¿Juan Pablo le gusta el rival? ¿Hubiera preferido otro? ¿Qué opina? Hola Jenny, un saludo para usted para los compañeros. Eh, yo creo que Uruguay es un gran rival eh, para Colombia eh, después de, de, la, de las cosas buenas que mostró la selección contra Brasil. Yo creo que contra Uruguay pues es un, una gran, un gran medidor, y lo puedo llamar así. Yo creo que aquí no hay que escoger rival, y pues nos salvamos de Argentina, eso ya es ganancia. Ya después lo que era Uruguay, Paraguay, eh, pues podría ser cualquiera, y hay que decir que eso sí, Uruguay viene de menos a más. Fue criticado en el comienzo de esta Copa América y ya lleva dos triunfos consecutivos, y digamos que en el papel y por lo que pasó en el partido entre uruguayos y paraguayos, nos hubiera ido mejor si nos hubiera tocado contra Paraguay, pero yo estoy tranquilo con ese rival. ¿Usted hubiera preferido Paraguay? Lo que pasa es que hoy se lesionó, por ejemplo, eh, Sergio Almirón, que es el, el jugador top del equipo paraguayo, y segundo, además mostró un muy mal partido. Hoy, hoy realmente Paraguay jugó mal. Uruguay ganó con merecimiento, entonces digamos que por, por la línea de, de, de rendimiento hubiera preferido Paraguay, pero sinceramente no me preocupa Uruguay. Ok, entonces eh, esa es la opinión de Juan Pablo, yo creo que también eh, estamos eh, en esa misma onda. Yo la verdad, antes de, de ver el último partido de ese grupo A, estaba pensando, Juan Pablo, en que fuera mejor eh, Uruguay. Por el momento, por, porque no tiene sus goleadores en racha, bueno, digamos por este arranque dubitativo que ha tenido en esta primera fase. Pero cuando vi la lesión de Almirón y después de que terminó el primer tiempo, dijo, hombre, era mejor Paraguay. Finalmente, pues, sí. nos va a tocar, finalmente nos va a tocar en que nos tocó, pues, pero, pero sí, sí es una gran ventaja eh, la que van a tener eh, después eh, los, los rivales de Paraguay, porque sí es importante ese jugador que usted menciona, es alma y nervio del equipo paraguayo. Sergio Cortés, ¿su opinión cuál es? Hola Jenny, a todos los compañeros, a Julián y a todos los oyentes. Es 
es un pronóstico reservado. Yo incluso antes lo, de, lo dije en, en ocasiones anteriores que no veía a Colombia pasar de los cuartos de final y bueno, entre Argentina y Uruguay, que era, ahí eran las posibilidades, y Paraguay, eh, hubiera sido preferible Paraguay por lo que venía mostrando y me preocupa más que todo el hecho de que sea Uruguay por lo que mencionaban anteriormente, es un equipo que viene de menos a más, pese a que algunos de sus jugadores no están en el mejor nivel, pero tienen esa diferencia que quizás en el cuadro colombiano, más que todo en la zona de volantes, a mi parecer, que más allá de que en Colombia haya volantes con muy buen corte de juego, pero en Uruguay hay volantes con esas características y adicionalmente, de muy buen pie y de creación de juego. En ese aspecto creo que Colombia va a entrar a bailar con la más fea, por decirlo así. Obviamente Argentina va a ser primera del grupo, eh, pero en el contexto y cómo viene y ahora, la forma en que tiene que plantear ese partido Colombia tiene que ser ganado también desde lo estratégico, limitando los errores y sobre todo también en la zona defensiva, en los dos centrales, en ese partido bueno, el pero, error, el pero error allá no, vamos a ir, no allá vamos a ir, allá vamos, digamos, allá, no se me adelante porque ya vamos sí, a llegar, vamos a no hablar tiene, después de, de cómo habría que plantear el partido, pero por ahora eh, sí me parece que es eh, importante que digamos, como, como usted asegura, que no es, eh, no es que sea un, un rival ideal, pero bueno, al final también en esta instancia casi que uno no puede elegir, ¿o no? Es que al final es el que le tocó. Pues aparte de que le tocó, obviamente por lo que hizo Colombia en la fase de grupos, porque si hubieran, hubieran entrado algunas opciones en el caso contra Venezuela y bueno, lo que pasó contra Perú, la historia pudo, podría haber sido distinta, pero es un pronóstico muy reservado realmente, realmente por lo que representa Uruguay y además que además los enfrentamientos recientes, más allá de lo que ocurrió, lo que ocurrió en el Mundial, también en eliminatorias, es un es complejo, bastante bueno, complejo. Tenemos, usted lo dice bien, tenemos recuerdos buenos y recuerdos malos. Don Felipe Galindo, ¿usted qué opina? Hola Jenny, cordial saludo para usted, Juan Pablo, Sergio, Julián y a todos nuestros seguidores. Bueno, yo creo que cualquier, cualquier rival era difícil para Colombia. Eh, efectivamente Paraguay no mostró su mejor cara, pero contra Chile se jugó un partidazo. Entonces creo que eh, ambos equipos que eran las posibilidades con, mar, con mayor porcentaje, eran un rival complicado para Colombia. Eh, estoy de acuerdo con ustedes en lo que dicen que Uruguay viene de menos a más y ese es un punto eh, muy clave para analizar porque evidentemente pues Colombia tendrá un difícil rival, pero pues también genera un poco de esperanza, por decirlo así, debido al último juego de la tricolor frente a Brasil, en donde mostró también grandes cosas, grandes cualidades y pues eh, que tiene nómina o plantel para enfrentarse a un buen equipo, que en este caso va a ser la selección de Washington Tavares. Bueno, yo eh, estoy, digamos, de, de acuerdo en varios puntos. A, a mí me parece que el, el tema con Uruguay es que no, no es solamente en esta Copa América que, que está arrancando bajito de nota, digamos, y está eh, ganando como, como regularidad con los partidos, porque esto generalmente es lo que le pasa a Uruguay en la Copa América. Y así más o menos se ha ido ganando los 15 títulos que se ha ganado, que lo hacen el rey de copas de la región. Es este, el equipo más ganador de este torneo, así que digamos que eso ya es habitual, ver a Uruguay arrancando con algunas dudas y, y que ya se fortalezca y que eche mano de eso que muchos llaman jerarquía en la segunda fase y de la segunda hacia adelante. Entonces digamos que esto es muy fiel al estilo que, que ha mostrado siempre en estos torneos la selección de Uruguay. Eh, sí me parece que no, no hay que eh, tirar tampoco tan, tan de lado lo que está pasando con sus principales figuras, porque lo que pasa con, con Suárez y con Cavani, pues no, no nos preocupa, digamos, solamente a nosotros. Es un tema en el que se han enfocado todos los periodistas que cubren el día a día de la selección de Uruguay. Todos están igual preguntándose como nosotros qué pasa con esos goleadores que no están haciendo por ahora la diferencia, así que pues vamos a ver eh, qué es lo que nos depara, como les decimos, este partido que va a ser para que no se les olvide, insistimos, el próximo sábado, 3 de julio, a las 5 de la tarde hora de Colombia. Les voy a preguntar de nuevo, compañeros, para que empecemos eh, a, a ver un poco qué es lo que nos está esperando 
les voy a preguntar qué es lo más peligroso que tiene Uruguay. ¿Ustedes qué consideran que es lo que nosotros tenemos eh, que atajar primero en el funcionamiento? Estoy hablando del juego de Uruguay. ¿Qué habría que hacer en, en, en Colombia, por supuesto, para atajar eso que sea lo que hace a Uruguay un rival tan incómodo? Voy a empezar con Felipe Galí. Bueno, Jenny, evidentemente, además de quizás de esa mentalidad tan fuerte que tienen los jugadores uruguayos y de una idea de juego que viene consolidada con Oscar Washington Tavares de hace varios años y que va pasando ahí recambio generacional y todos los jugadores vienen como con ya con una idea plasmada. Creo que eh, para mí lo más complicado, más difícil, o quizás la, bueno, la fortaleza de Uruguay, y es el, el ataque. A pesar de que ya son jugadores con edad, eh, pero así mismo que los, los da como jugadores de experiencia, como jugadores de élite, es Luis Suárez y Edinson Cavani. Creo que son dos, dos artilleros que le pueden hacer mucho daño a Colombia, que vienen en gran momento, reitero lo de la edad, pero Cavani la viene rompiendo en el United y Luis Suárez acabó de sacar campeón atlético de Madrid. Entonces creo que ese es el punto clave de ellos además que están respaldados por un jugador muy valioso y muy importante, que es de Arrascaeta, que claramente es el, el que está moviendo los hilos en la creación de los charrúas, y pues creo que ese sería la gran fortaleza de este equipo. Sí, señor, yo creo que ahí está la clave de, de Uruguay. No es, no es solamente eh, dos buenos finalizadores que igual serán veteranos y lo que usted dice, serán los años que tengan, pero, pero saben exactamente dónde ubicarse, dónde acomodarse, cómo hacer daño, eh, y a nuestros centrales, pues, no hay que ir tan lejos. Ahora, en, en noviembre, los dejaron literalmente desnudos en Barranquilla, les mostraron todas las costuras eh, a los defensores colombianos, así que saben exactamente cómo hacernos daño, eh, pero, pero no harían nada si no tienen una conexión como esta que usted menciona, es un jugador realmente excepcional para el desarrollo del juego uruguayo, es un hombre que ve claros los caminos, este es un equipo que ya no pelotea permanentemente, sino que llega jugando, así que es, es importante esa conexión, ellos van a tener ese eje que, por ejemplo, Colombia no va a tener, que es el caso de Juan Guillermo Cuadrado, así que eh, digamos que ahí nos pueden hacer efectivamente mucho daño, como dice Felipe. En su opinión, Sergio, que usted ya nos adelantaba algo, pero ¿qué es lo más difícil, lo peor que tiene Uruguay para ser el rival de Colombia? Jenny, yo sí me quedo más allá de lo que dijo Felipe de Arrascadeta, que es verdad, es el jugador que está moviendo, que está manejando en pocas palabras la orquesta uruguaya en la Copa América, que ha mostrado muy buenas condiciones, asociación con los jugadores de adelante. Yo me quedo con toda la línea de volantes, me quedo con la línea de volantes porque... Es, es verdad que Uruguay tiene un juego físico, practica un juego muy físico, pero a, a sí mismo le ha agregado ese valor del de buen toque de balón, de saber en qué momento hay que marcar diagonales, en qué momento hay que profundizar el juego, no limitarse al toque, sino a, a darle la dinámica que en ocasiones es necesario en el juego. Ese, ese eje en la mitad va a ser fundamental como lo, lo ha mostrado Federico Valverde, Matías Vecino en esa zona, y también me llama mucho la atención que en ocasiones Uruguay ha usado a Naitán Dández no como un lateral, sino como un jugador que se proyecta en la ida y la vuelta, se combina muy bien con los jugadores del interior para romper esas líneas, entonces ahí es donde Colombia debe generar esa cohesión entre esos jugadores de la mitad y de la defensa por la parte de las bandas, para que no les hagan el 2-1. Si a Colombia le hacen el 2-1, puede haber muchos problemas. Y bueno, lo que decía ahorita, que hay que recalcarlo, hay que resaltarlo, pero el error en estas instancias no cabe. Y quizás la defensa de Colombia ha venido mejorando de a poco, pero se le ven esas, esas fallas mínimas que pueden costar demasiado en, en el marcador. Ahora, en el ataque es elemental que... En estas ocasiones yo digo que Duan y Muriel como los dos jugadores que se conocen, saben cuáles son los movimientos, deben ser titulares. Es elemental, es elemental que sean titulares, se conocen, vienen haciendo un trabajo de varias temporadas juntos, no es momento para improvisar, por decirlo así. Bueno, yo estoy en profundo desacuerdo en varios puntos, pero déjeme me detengo en este del medio campo, que, que me parece que 
que ahí es donde yo creo que tenemos más oportunidad, porque la, la Copa América de Valverde es para el olvido, hasta aquí. Lo que había era una gran expectativa por ese jugador, el, el tremendo talento que tiene el Real Madrid, pero hasta aquí no he visto nada de Valverde. Así que ahí me parece que no son realmente tan fuertes. Me parece que ha sido más fuerte vecino, que es un jugador que es como más, más criterioso con el manejo de la pelota. Pero, pero entre esos tres hombres, por ejemplo, los que vimos hoy, que estaban Valverde, vecino y Betancur, me parece que solo uno se salva y medianamente, que es vecino. Entonces yo creo que ahí, ahí es una oportunidad para Colombia para hacer algún daño. Me parece que en ese medio campo, si siguen como están hasta ahora, porque ya lo dijimos varias veces, eh, este es un equipo que carbura tarde el uruguayo, que empieza eh, a, a reaccionar después que todos nosotros y generalmente de la segunda ronda en adelante. Pero sí, yo creo, eh, al revés, eh, Sergio, que, que el, el gran problema en el gran lunar es justamente... Eh, esa, esa línea de volantes por eso termina de Arrascaeta convirtiéndose en figura y en el único socio y en la única persona que les lleva la pelota a dos delanteros que son grandes, que son eh, digamos veteranos y que no hacen recorridos tan largos ya que no vienen, no vuelven por la pelota hacia el medio, entonces creo que esa es una oportunidad que pudiera explotar eh, eh, Colombia de alguna forma, yo eh, en la zona de volantes veo debilidad, igual que veo una debilidad en, en la defensa, lo que vimos hoy por ejemplo eh, o, o este lunes más bien de, de Godín me parece que fue muy preocupante y lo hemos visto durante todo el torneo Godín no es el, el líder de la defensa que estábamos acostumbrados a ver en Uruguay está, se le nota que no está eh, rindiendo en un equipo top que era como llegaba antes entonces me parece que ahí también pudiéramos tener una oportunidad no sé qué piensa usted Juan Pablo Sí, Jenny, yo creo que, pues, digamos, el momento de, de Godín no es el mejor. Ya ven, viene, digamos, en, en la parte final de su carrera de, en alto rendimiento. Eh, pero lo que a mí me preocupa de, de esta Uruguay es que sí tiene esos líderes. Godín, más allá de que esté bien o no, hoy salió en el primer tiempo, pero es un líder. Eh, Jiménez es otro líder. Los dos eh, jugadores de ataque, pues, Cabani y Suárez, son jugadores que tienen esa jerarquía, que empujan al equipo el mismo Muslera. Y a Colombia, eh, que pues no tiene a James, no tiene a Falcao, no le sobran los líderes. Y mucho Me menos. Ahora. Pero exactamente, mucho menos ahora que está sancionado Juan Guillermo Cuadrado. Está David Ospina, y yo creo que Wilmar Barrios es un líder eh, a su manera. Y después no sé si hay más líderes. Para mí no es un, una persona líder Cardona o Luis Díaz o un hombre de, de ataque. No, no les veo como esa, ese ímpetu y esa jerarquía que se necesita para enfrentar a Uruguay, porque siempre será un partido muy complicado contra los charrúas. O sea, en el partido de carácter vamos goleados. Un poco, pero pues vamos a ver, esta es la oportunidad. Sí, eso es cierto, vamos a ver. Eh, y también me parece una, una, una ocasión chévere para que los que están eh, recién llamados con, con rueda den el paso al frente, ¿no? Si no lo van a hacer aquí pues ya no se va a hacer nunca. Recordemos en ese partido contra Brasil, creo que eh, en el primer tiempo, básicamente porque esos son dos análisis distintos, en ese primer tiempo lo que mostramos fue mucho eso, o lo que mostraron los jugadores colombianos fue mucho de eso, de, de no temer eh, ante un, eh, un rival eh, que claramente hombre por hombre era superior, pero, pero que, que le costó mucho hacer daño, y eso fue porque se la creyeron desde el primer momento, que podían hacer un daño ahí que podían dar una sorpresa y, y hasta el minuto 90, es más, hasta el minuto 100, casi que, que es posible. Entonces eh, creo que ahí, eh, digamos, eh, hay, hay, una, hay una muestra en ese primer tiempo. Después lo doloroso de la historia es que Ecuador sí lo logró, Ecuador sí logró sacarles eh, un, un empate. Eh, tal vez ya tenían el acelerador muy por fuera los, los brasileños en ese momento y no se iban a exigir tanto, pero, pero sí se demostró que se puede, se le puede sumar a un rival que sea hombre por hombre más que la nómina propia, entonces eh, digamos que es verdad que ahí pudiéramos eh, tener una, una debilidad, pero también es un, una ventanita que se abre para todos los que vayan a estar en la cancha. Precisamente sobre eso, sobre la dificultad que va a tener en Colombia, Juan Pablo, eh, se queda uno pensando, bueno, ¿cómo hay que jugar? Así sea, el, el caso es que está Uruguay, pero ¿cómo hay que jugarle eh, a cualquier rival en cuartos 
cuando uno no tiene a su jugador más importante? ¿De qué manera se puede reemplazar eh, lo que es la, la figura de cuadrado, que es lo que usted hablaba, es no solamente el, el, el líder futbolístico, sino además el hombre del carácter para el equipo nacional? ¿Qué hacer contra Uruguay sin cuadrado? Bueno, yo creo que, que Juan Guillermo, la ausencia de Juan Guillermo va a pesar mucho, pero voy a remitirme justamente a lo que alguna vez dijo el mismo cuadrado, en esta misma Copa América, nadie es más que todo el equipo, esa ha sido la enseñanza de Reinaldo Rueda, yo creo que aquí tendrá que pesar el equipo, el módulo táctico, el sacrificio en todas las líneas, la concentración, lo que decía Sergio, hay que ser letales en el ataque, oportunidad que se tenga, que no son muchas, o por lo menos eh, no en los últimos partidos, eh, pues hay que aprovecharla, hay que sacar ese poderío goleador. Pero yo creo que aquí, digamos, ese ha sido el mensaje de Cuadrado y de toda la selección. No hay individualidades, sacaron a James, que era el referente, el, el, que hacía, el diferente, el que hacía algo distinto, y se enfocaron en el equipo. Entonces, tendrá que valorarse el trabajo eh, que se puede hacer y, y, y olvidarse de esa individualidad que va a pesar mucho, sí porque es desequilibrante lo de cuadrado eh, está en un gran momento pero pues tendremos que apelar a nuestra propia garra, no la charrúa sino la, la propia de los jugadores <risa> encontrar la, la garra chipcha la nuestra, la hecha en casa <risa> la chipcha sí señor <risa> <risa> vamos a ver entonces eh... ¿Cómo reemplazamos a ese jugador? Felipe, ¿usted cómo reemplazaría a Cuadrado en la Selección Colombia? Jenny, lastimosamente yo veo las alternativas y, y no son muchas, ¿sabe? Y hablando ya desde el esquema que casi que es fijo que es el 4-4-2, en donde Cuadrado cumplió la función por banda de sacrificio, retroceso, pero también era el eje principal de creación. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el jugador a, a reemplazarlo en cuanto a la función de creación, más no de retroceso, y liderazgo de Sedium Cardona. Creo que ahí sería, sería el momento para que el, el jugador de Boca Juniors demuestre que tiene eh, quizás esa autoridad y esa jerarquía de echarse el equipo al hombro cuando lo necesite y cuando el equipo necesite atacar, buscar espacios y, y pues eh, también de remate desde media distancia, que son sus características, ¿no? Digo que de demostrar, porque no es que no tenga el talento, no es que haya tenido eh, partidos eh, muy buenos con Colombia, pero ya creo que es un jugador muy maduro, creo que es un jugador que ya tiene bastante recorrido eh, a nivel internacional, que es importante, y que ya es hora de que eh, sea uno de esos, que uno puede decir, inamovibles, como en su momento lo fue James, guardando las comparaciones, claro está, como en su momento eh, fue Juanfer, también cuando estaba eh, podía venir a la selección a jugar, eh, porque son jugadores de esa posición, de creación que las necesitan los delanteros colombianos y que varias veces hemos, hemos hablado de que lo que le falta a los atacantes quizás es tener esa persona que les lleve el balón con claridad y poder tener ese lazo entre volantes de primera línea y delanteros. Ok, ¿y qué hacemos cuando se le acaba el tanque a, a Cardona? como ha pasado en los partidos que ha jugado? es que ahí es donde está la, quizás la crítica, y por eso decía que es que no hay mucho por, por dónde escoger, porque listo, nosotros vemos ahí en el papel y está Hamilton Campa, sabemos las cualidades que él tiene, sabemos que es un jugador que juega... De, de Uy, pero América. usted lo va a matar mandándolo contra Uruguay. No, claramente no, pero es un jugador que tiene muy buenas condiciones, pero que no se le puede poner el reto de, gi de guiar y de, quizás de comandar a Colombia contra un equipo como Uruguay, que en dos patadas lo, seguramente lo dejan por fuera del partido. Le meten dos patadas los volantes de contención y hasta ahí llega Campas, se puede estar desapareciendo. Entonces, eh, por eso digo que no es, no, es, no es que haya mucho recambio y quizás Cardona hace momento que saque la jerarquía y diga, bueno, no hay más, como en esa posición me toca a mí ya eh, comandar el ataque de Colombia. Ahora, ya según cómo se vaya dando el partido, pues le cuento que digamos, yo pondría a Muriel por una banda, ¿sí? Así como la hace Luis Díaz o como en su defecto también la hizo Cuadrado. Pero pues Muriel creo que es un hombre que debe ir más adelante Uh, por su experiencia y por sus goles que tiene Bueno, vamos a, después a entrar al, al módulo, vamos después a armar cada uno el, el, el equipo que pararía contra, contra Uruguay, ya cuando estemos eh, más, más cerca del partido, pero, pero por ahora me parece eh, que es un, es, es un buen candidato de, dentro de la nómina es, eh, la realidad es que es, es el llamado como dice Felipe eh, Cardona debería estar, vamos a ver 
eh, si al final el voto es por él. En su caso, Sergio, ¿usted qué opina? ¿Cómo hay que jugar sin cuadrado? Pues yo les compro la, la idea de que sí, el elegido es Cardona, pero asimismo también me preocupa quién va a llegar también a hacer ese relevo, quién va a acompañar, y la única alternativa en caso que Cardona llegue a ocupar ese lugar por la banda es que uno de los volantes, bien sea, me imagino, Mateo Zuribe o Wilmar Barrios, cumplan esa función de relevo, de, de apoyar esa, esa tarea en marca, porque va a ser principalmente en donde en algunos momentos Cardona, por la condición física, no le va a dar para regresar, para acoplarse en ese esquema defensivo, pero ahí Colombia también corre el riesgo de que le hagan el, el 2-1 y dejar ese boquete en la mitad. En, y lo mismo, uno se pone a mirar en, en el banco de suplentes qué alternativas que puede llegar a tener Colombia para suplir esa ausencia y se empieza a imaginar, bueno, ahorita lo como decía Felipe, Muriel por la banda, incluso es algo un poco controversial, pero... Eh, poner a Estefan Medina por la derecha y adelantar a Daniel Muñoz podría ser, pero no creo que lleguen a hacer eso, sin embargo es un, son cuartos de final hay que arriesgar, Cardona es un jugador que tiene muy buenas condiciones para ir al ataque, puede aportarle muchísimo y hay que jugársela con él Bueno, pues vamos a ver eh, también cómo avanzan los trabajos recordemos que el equipo viajaba este lunes en horas de la tarde a Brasilia, después de hacer un entrenamiento en horas de la mañana el último en Río, eh, así que pues vamos a ver también una vez eh, en, en Brasilia qué novedades tenemos desde allá, porque eh, digamos que todavía falta mucho tiempo y eso es bueno para Colombia porque vamos a tener no solamente la, la tranquilidad de la planeación, sino además eh, el tiempo de recuperación que necesitaban algunos jugadores eh, de la selección nacional. Estaba, eh, estábamos pensando que no, no, no íbamos a tener... Eh, por ejemplo, a un Zapata en un, en un rendimiento óptimo, pues ya no tenemos a Cuadrado, que era el más cansado que teníamos hasta este punto, eh, pero bueno, se va a tomar unos días más y como dice Juan Pablo, ver que el equipo responda sin él, que como equipo se pueda salir de este rival que es tan difícil, que no era claramente el, el ideal, pero que al final en estos torneos eh, cortos, pues eh, el que venga es el que es, y no hay que darle demasiadas vueltas a ese tema. Eh, les pido entonces que por ahora, como, como con lo que sabemos, con la información que tenemos, se animen ustedes eh, a hacer para, el, para la siguiente eh, fecha, se animen ustedes eh, a unos semifinalistas. ¿Qué tal si hacen el ejercicio eh, de mirar quién puede ser o quiénes pueden ser los clasificados, los cuatro mejores equipos en la siguiente ronda. Así que voy a empezar entonces a preguntarles en orden, don Felipe, usted eh, a quiénes ve semifinalistas. Así la noticia nos rompa el corazón. ¿A quién ve usted en las semifinales de la Copa América? Bueno, Jenny, yo empezando, creo que eh, como se dieron, como está el fixture y demás, creo que está muy bueno el camino para que la final ideal se pueda dar, ¿no? Argentina-Brasil creo que están ahí los caminos directos para que se pueda dar ese, ese clásico sudamericano que es creo que la, la mayoría de gente en el mundo espera, pero bueno, vamos a meterle favoritismo a esto y pues con la camiseta puesta pondría a Colombia, creo que el último partido mostrado contra Brasil tiene con qué eh, pasar la llave también pongo a Brasil que, que es mi candidato para esta copa a Argentina Bien que viene muy y el bien. de los árbitros también. <risa> mentiras, mentiras, mentiras. No, pero no sí, tenemos, también. No tenemos, no tenemos sustento, no tenemos sustento legal para decir. A Barcil, a Barcil. Pero bueno. A Barcil. <risa> y la otra bichita se la pongo a Paraguay. Pues ese partido último no fue el mejor, pero ese, los primeros duelos, sobre todo el de Chile, me parece que es un equipo muy ordenado en defensa y muy fuerte cuando se lo propone. O sea, sus cuatro son Brasil, Argentina, Colombia y... Paraguay. Paraguay, sin Almirón. Sin Almirón. Miguel Almirón es muy bueno, pero, pero bueno, creo que lo que ha hecho Berizo hasta ahora es muy válido y, y también merece, me puede merecer una semifinal. Nuestra audiencia en Asunción está encantada con su respuesta, señor. Muchas gracias. Juan Pablo Arevalo. Bueno, sin duda que Argentina es el favorito en una llave para enfrentar, mmm, yo creo que a Uruguay en la semifinal y Brasil va a superar a Chile 
y creo que la sorpresa, digamos, si lo podemos llamar, sería Perú, que en las últimas Copas América siempre termina metiéndose. Entonces, para mí las semifinales serían Argentina-Uruguay y Brasil-Perú. Ok, ahí ya nos rompieron el corazón por primera vez para que ustedes vayan tomando nota de quiénes están en el bus y quiénes no. Don Sergio. Jenny, pues creo que me han escuchado en varias ocasiones y voy por la misma línea en tres de las cuatro llaves. No tengo ninguna duda. Va a pasar Brasil, va a pasar Argentina y va a pasar Uruguay. A mí personalmente me genera duda entre Perú y Paraguay. Siento que es uno de los duelos más parejos y por descarte en este momento diría por lo que se ha visto Paraguay, pero con cierta reserva, porque Perú tiene con qué también. Ok, bueno, ustedes entonces ya han hecho sus cuentas, ya vieron cómo es el tema, ya vieron quién está con quién, ahí verán, pues para la próxima vez que nos encontremos, cuando tengamos ya los resultados, vamos a ver quién cobra por dónde. Yo en cambio creo, efectivamente como ustedes, que Brasil y Argentina no deberían tener mayores dificultades para avanzar, especialmente Argentina contra este Ecuador, que sí le sacó un empate eh, a Brasil, pero es un, es un juego bien tagaño el que le hemos visto a Ecuador en esta Copa América eh, lo de Perú también me parece que es el, el impulso y aparte es un equipo, el de Gareca que al final se ha acostumbrado a, a pasar a las siguientes fases, a ser protagonista en esta Copa América, es como un torneo que se les da bien, yo creo que ahí también eh, seguramente pasará eh, Perú y, y en esa sí estoy con Felipe, yo si me voy a poner la 10 y voy a pensar que les vamos a hacer partido a los uruguayos. Vamos a ver si sale, pero ustedes allá de su lado ya tienen eh, la apuesta y ya pueden hacer con nosotros estos cálculos de quién va a pasar por dónde. Así que nos vamos a encontrar después, cuando ya estemos, como les decíamos, más cerca eh, del partido, porque vamos a querer evaluar la situación de los jugadores colombianos, vamos a querer saber exactamente en qué condición llegan, así que nos vamos a dar un tiempito, pero nos vamos eh, a encontrar con ustedes oportunamente para hacer una previa bien completa de lo que viene para la selección nacional. A mis compañeros, como siempre, Juan Pablo, Felipe, Sergio, muchísimas gracias a ustedes por sus valiosas opiniones. A Julián, mil gracias por correr con nosotros, para acompañarnos siempre. A ustedes los invitamos, como cada vez que nos encontramos en este espacio, a que vengan a nuestro portal a www.futbolred.com porque aquí es donde les estamos planeando toda la semana, todos los partidos de la Euro, que no hemos podido hablar todavía de la Euro, pero vamos a entrar en esa discusión, una cantidad de sorpresas eh, felices que hemos visto, una lluvia de goles, una cosa impresionante, eh, pero vamos a entrar más adelante en esa discusión para analizar lo que ha sido eh, esta, estas últimas jornadas, sin duda la eliminación de Francia, el candidato de todos, tal vez la noticia más llamativa. Pero entonces, como ustedes saben, cada vez que se produzcan resultados importantes del fútbol mundial, ya hablamos de la Euro, la Copa América y todo lo que está pasando con la Liga Nacional, se lo contamos minuto a minuto. Así que acompáñennos, vengan y programen sus días, eh, sus horas de partidos, los de canales por donde pueden seguirlos. Venga que aquí todo se lo ayudamos a solucionar. Así que, como siempre, para todos ustedes, por dedicarnos este tiempo, mil y mil gracias por estar ahí. 